Olá, bom dia para você que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro visita obras do projeto de integração do Rio São Francisco nesta terça-feira. Em Salgueiro, Pernambuco, ele fará uma vistoria à estação de bombeamento capaz de levar água a quatro estados do Nordeste. Na cidade de Jati, no Ceará, o presidente participa da liberação da barragem que vai possibilitar que as águas do Velho Chico cheguem ao sertão do estado. Saúde! Ministro Marcelo Queiroga garante que todas as doses pediátricas contra a Covid-19 serão entregues aos estados e municípios ainda neste mês. 8 de fevereiro de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, você nos assiste ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje obras relacionadas ao projeto de integração do Rio São Francisco. Daqui a pouco, em Salgueiro, Pernambuco, ele fará uma vistoria à estação de bombeamento 3, estrutura capaz de levar água até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O solo seco castigado pelo sol é sinal de estiagem típica do semiárido nordestino. Na terra do seu Antônio, região de Salgueiro, interior pernambucano, a falta d'água prejudica a lavoura. Se nós tivesse água aqui, nós era, eu acho que nós era rico. Era. Porque a terra é boa. Né? A terra é boa. Com o projeto de integração do Rio São Francisco, mais de 12 milhões de pessoas vão receber água em casa. O empreendimento conta com dois eixos de transferência de água, o norte e o leste. As estruturas captam a água do Rio São Francisco, no interior de Pernambuco, para abastecer adutoras e ramais na região. Nós temos dois eixos, o eixo leste, que vai no rumo de Pernambuco, e o eixo norte, que vai no rumo de Fortaleza. O eixo leste já está em operação desde 2017, porém o eixo norte só ficou pronto agora recentemente, porque é uma estrutura muito longa. Nós temos aproximadamente... 260 quilômetros de canais e três estações de bombeamento. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a estação de bombeamento do Eixo Norte 3 em Salgueiro, Pernambuco, estrutura capaz de levar água por canais e reservatórios para milhões de nordestinos. Essa é uma das estações mais importantes do Eixo Norte de bombeamento do Rio São Francisco. Toda essa estrutura é responsável por captar a água do Velho Chico e bombear 100 metros acima para que o rio siga o trajeto por canais e reservatórios até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui, as estações de bombeamento botam água nos canais, esses canais reservam água nesses reservatórios e dos reservatórios nós derivamos para entregar para os rios e os ramais correspondentes. E depois de visitar a cidade de Salgueiro, o presidente Jair Bolsonaro continua no Nordeste nesta terça-feira e participa da cerimônia de liberação do fluxo da barragem do Jati para o Cinturão das Águas do Ceará. A estrutura também faz parte das obras de integração do Rio São Francisco e vai possibilitar que as águas cheguem ao sertão cearense. A barragem do Jati fica no sul do Ceará. Essa estrutura possui 56 metros de profundidade e capacidade de armazenar 28 milhões de metros cúbicos de água. A barragem funciona como uma grande caixa d'água. Essa água foi armazenada e vai ser distribuída por canais que vão percorrer o sertão do Ceará. Da barragem, as águas são levadas por 53 quilômetros até Riacho Seco, no município de Missão Velha. Depois, esse fluxo segue para o Rio Salgado e também para o Rio Jaguaribe, até finalmente alcançar o Açu de Castanhão e de lá abastecer a região metropolitana de Fortaleza. Vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que todas as doses pediátricas vão chegar aos estados e municípios ainda neste mês. De acordo com o ministro, o governo já distribuiu mais de 70 milhões de doses para que estados e municípios imunizem crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. E a meta é garantir 100% das doses até semana que vem. Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses 
infantis, para que os pais também exerçam o direito de vacinar é, os seus filhos. Até o dia 15 de fevereiro, nós já distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Enfim, vamos continuar trabalhando para apoiar os estados e municípios e as consequências dessa terceira onda sejam as menores possíveis para a nossa sociedade. Além disso, o Ministério da Saúde avalia a necessidade de mais uma aplicação do imunizante em adultos para este ano. Nesse momento ainda não avalia aplicar essa, essa quarta dose, como se chama, né? mas na prática seria a dose de 2022. O que nós temos é doses para garantir que todas as doses necessárias que sejam é, recomendadas pelos técnicos, elas sejam disponibilizadas para a população brasileira. Segundo informações do Ministério, o governo já distribuiu até agora mais de 430 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. E mais de 370 milhões já foram aplicadas na população. O Auxílio Brasil, que beneficia 17 milhões e meio de pessoas, começa a quarta rodada de pagamentos a partir do próximo dia 14. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre o assunto em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. Todas as famílias vão receber o valor mínimo de R$ 400, reais, mas tem famílias que recebem ainda mais, porque o Auxílio Brasil, o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, ele garante a cada uma dessas famílias contempladas o mínimo de R$ 400, mas ele também interliga outros programas sociais, como é o caso da, do fortalecimento da primeira infância, o auxílio inclusão produtiva rural e urbana, enfim, vários programas que fazem fortalecer para ir além da proteção social, mas também buscar a transformação social para essas famílias brasileiras. E uma informação para os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS. O pagamento do abono salarial este ano começa hoje e vai até o dia 31 de março na Caixa. Servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP devem receber entre os dias 15 de fevereiro e 24 de março no Banco do Brasil. Para quem tem direito a receber o PIS, as datas de pagamento são de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Já para quem tem direito ao PASEP, as datas variam conforme o final do número de inscrição. Recebem PIS-PASEP trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado no mínimo 30 dias no ano passado, recebendo uma média de até dois salários mínimos. Povos indígenas, ciganos, quilombolas. São 28 segmentos diferentes que se reconhecem como populações tradicionais do Brasil. E para valorizar este público, o governo federal deu início à Semana de Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais com a apresentação de ações voltadas à garantia de direitos. Cirilo dos Santos Rosa é liderança da comunidade Calunga, maior território quilombola do país, que fica na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ele destaca a importância de sua comunidade tradicional ser reconhecida. Apresentar a nossa comunidade, apresentar o nosso, nosso dia a dia, né? é, a nossas, o nosso passado é sempre divulgado através do turismo e através de... de... E de, das imprensas, né? Cerca de 10 mil pessoas vivem hoje no território Calunga, nos municípios goianos de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. Uma pequena parte de um universo de mais de 3 milhões de pertencentes a povos e comunidades tradicionais em todo o país. Além dos mais conhecidos, que são os indígenas, quilombolas e ciganos, tem também os pescadores artesanais, extrativistas, pantaneiros, ribeirinhos e muitos outros. Um total de 28 segmentos que representam esses povos. E para garantir os direitos dessa população, o governo federal lançou nesta semana uma série de ações. Entre elas, o edital Oportunidade para Todos, que vai liberar um milhão de reais para capacitação em empreendedorismo e cooperativismo de povos e comunidades tradicionais do Amazonas e do Acre. Outro projeto é o Farinhando, que destina quase 530 mil reais para famílias da comunidade quilombola do Brejão, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para a produção de mandioca e farinha em pequenas propriedades rurais. Também foi lançado um guia orientador para a atenção integral à saúde do povo cigano. Os ciganos são atendidos no âmbito da atenção primária à saúde, que é um direito de todos os brasileiros, mas há peculiaridades que 
aqueles profissionais de saúde que estão nas unidades básicas de saúde, eles têm que conhecer de maneira detalhada para que haja uma inclusão social maior. Um universo enorme de povos tradicionais. Inclusive o Pomoreno fala a língua própria. A gente tem comunidades de quilombos que falam dialetos e nós estamos trabalhando nessa direção. Trazê-los para a visibilidade. A partir de agora, os brasileiros poderão ingressar de forma mais rápida e facilitada nos Estados Unidos. É que nesta semana o Brasil começou a fazer parte do programa Global Entry do governo norte-americano. Depois do registro aprovado pelos Estados Unidos, a liberação no controle do passaporte vai ser mais rápida e sem contato com o agente de imigração nos aeroportos, evitando a necessidade de passar pela fila de controle imigratório. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou sobre a importância de fazer parte do Global Entry. Os viajantes que forem aprovados após cumprir o processo de registro e avaliação prévia vão poder se beneficiar de uma entrada mais rápida e fácil nos aeroportos dos Estados Unidos. Essa medida vai estimular os contatos de empresários e interação acadêmica e turismo para também fortalecer as relações entre nossos dois países. Cidadãos de apenas 11 nações, além do Brasil, têm acesso a este programa, o que confirma o respeito da comunidade internacional ao nosso país. A entrada do Brasil no Global Entry não exclui a exigência de passaporte e de visto de brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Para mais informações, é só consultar a plataforma do programa nesse endereço aí que aparece na sua tela. Quem tem animal de estimação e pretende viajar com ele para fora do país, precisa seguir alguns protocolos. Viagens internacionais com pets exigem certificado veterinário emitido pelo Ministério da Agricultura. O documento é de graça por meio eletrônico e é necessário para atestar a saúde do bichinho. Mike é um cãozinho de porte médio e faz parte da família da Alice desde os cinco meses de idade. Hoje, com seis anos e meio, já fez duas viagens, uma delas internacional, quando a família foi para a Suécia. Os donos contrataram uma empresa especializada e fizeram a documentação para o animal de estimação viajar. No final, lá estava o Mike na Europa, saindo para passear na neve. Tivemos que fazer toda a documentação, tivemos acompanhamento da verificação da documentação, a emissão do certificado é, sanitário internacional também foi feita com antecedência e no final deu tudo muito certo, ficamos muito satisfeitos e nos sentimos mais seguros. O animal deve estar com as vacinas em dia, exame negativo para leishmaniose e raiva e em alguns países, para entrar, o animalzinho precisa estar com o dispositivo de rastreamento. Verifica quais são os requisitos para verificar se de repente você tem tempo hábil de atender os requisitos ou se você vai ter que optar por uma viagem do animalzinho de forma desacompanhada onde ele viajaria sozinho. Se você pretende fazer uma viagem internacional levando o seu cãozinho ou o seu gatinho, o certificado veterinário internacional já pode ser emitido de graça pela internet sem sair de casa por meio do portal gov.br. O documento é aceito em 11 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, México, Japão e Argentina. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal. Ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. É isso, a gente encerra com imagens do Rio São Francisco, no Ceará, feitas pelo cinegrafista Rafael Oliver. Ótima terça-feira para você, até mais!